Друзья, приветствую, с вами Станислав, магазин Гироскутер Шоп. Ну что, давайте, друзья, с вами познакомимся в этом видео с новыми самокатами, обновленными версиями от компании Итао GT SE 2021 года и Итао Booster Plus V, тоже 2021 года. На нашем канале мы до этого не снимали, я вообще продукцию Итао давно хотели, руки не доходили. Сейчас, соответственно, у нас самокаты пришли в наличие, долго их ждали. Соответственно, мы вместе знакомимся с этими самокатами. Кто знаком, соответственно, поддержите лайком, кто не знаком, тоже. Будем вместе с вами кататься, смотреть и а, знакомиться. Поехали! Ну что, друзья, на самом деле, изначально, я вам скажу так, сугубо свое мнение касаемо данных самокатов. Когда я их еще а, вживую не видел, а, не катался на этих самокатах, я такой смотрю фотографию, как там многие, наверное, пользователи перед выбором самокатов, да, думаю, слушайте, а за что платить тут такие деньги, да, то есть а, выглядит как QGS3. Наверное, у многих такое же мнение складывалось или складывалось, да, до, скажем так, более глубокого ознакомления с этими самокатами. Так вот, у меня точно такое же было мнение, что ценник данных самокатов сейчас, если на момент съемок GT SE 67 тысяч стоит, а это самокат 59, если не ошибаюсь, плюс V. Так вот, а и думаешь, е-мое, блин, а за что здесь платить? На самом деле, когда я немножко уже покатался на этих самокатах, немножко углубился, изучил, понял, да, то есть и понимаю, что... Отличия они есть, и колоссальные отличия, на самом деле, начиная там от э, внутрянки, заканчивая, заканчивая это подвеской, механизмом складывания, да, то есть, соответственно, и тем же самыми э, вообще качеством продукции ЕТАУ. Э, потому что, на самом деле, я был очень сильно удивлен, как э, однажды э, к нам в сервисный центр приехал самокат ЕТАУ э, Booster Plus V или Plus S, я не помню, с пробегом 12 тысяч километров. Представляете, 12 тысяч километров. Вот такой сегмент самоката с таким пробегом. Я был просто поражен. У меня в первую очередь у клиента э, вопрос был, как, что случилось с самокатом, и что вы, вы меняли в этом самокате. Сколько раз вы меняли этот самокат, я не знаю, там, в три раза или четыре раза, на что клиент просто сказал, э, ребята, не поверьте, поменял только складной механизм и покрышку, да, то есть, соответственно, все. Я говорю, да ладно, вот тут, вот, вот, представляете, вот так вот, да, конечно, он внешне был подуставший, где-то там коррозия, ржавый, там еще что-то, да, то есть, потому что клиент использовал его, как говорится, по полной программе, да, то есть, э, и потом после этого еще приносились 6 тысяч пробегом и 8 тысяч, но это уже был не показатель, потому что 12 тысяч это просто был топчик, да, то есть с таким пробегом. Так вот, э, вот эти все факторы, плюс, когда я сам покатался на самокате, я на самом деле начал понимать, за что тут на самом деле и платятся такие деньги. Что, друзья, давайте тогда с лирики перейдем, на самом деле, к характеристикам, пробежимся с вами с, по этим самокатам. Сделаем сравнение, с чем отличается GT от плюс V. Итак, смотрите, у нас gt идет с вами передний привод, мотор колесо, плюс V тоже переднеприводный. Мотор максимальной пиковой мощности на gt 700 Вт, на плюс V идет 500 Вт. Далее, аккумуляторы одинаковые совершенно, 10,5 ампер часов здесь и здесь. Но контроллеры, они отличаются. К сожалению, по характеристикам в самом контроллере, да, то есть они не указывают там, какой ампераж. Что касаемо вольтажа, здесь у нас с вами на gt идет 48-вольтовый самокат, здесь на плюс V 36-вольтовый. Соответственно, динамика, она, конечно, отличается, да, то есть на gt будет ехать поинтереснее. Далее. Что касаемо э, пробега, э, скорости, максимальная скорость по заявлению производителя, что здесь, что там будет э, в районе 40 километров достигаться, и пробег на одной зарядке тоже до 40 километров. Ну, здесь мы с вами, с, с вами прекрасно все понимаем, что, что скорость, что пробег от многих факторов, вес райдера, манера, езды, погодные условия, это я вам повторюсь, как и ранее говорил. Кто не знает, соответственно, чтобы понимали. Далее, по деке. На gt более комфортно мне понравилось, да, то есть дек она немножко подлиннее, на плюс V она покороче. То есть мне вот с моим ростом, да, то есть 178 сантиметров, там лапа у меня сколько, 42-43 размер, да, то есть получается 42,5 то есть мне более комфортно на gt честно скажу. Плюс на gt помимо 
электронного рекуперативного тормоза, так же, как и на плюс В он есть, имеется плюсом ручной тормоз, барабаны. Вот такой вот, да, то есть, соответственно, на gt у вас получается два вида тормоза. На плюс В один тормоз, рекуперативный, все, больше здесь ничего нет. Визуально, если посмотреть, да, то есть здесь изменился по сравнению с прошлогодними и предыдущими коллекциями, скажем так, Китау, это то, что здесь у нас с вами обновилась система передней части, да, то есть вот здесь вот у нас стоит, как заявлять вроде производителях, улучшилось охлаждение контроллера, контроллер здесь находится, да, то есть не знаю, как на практике это будет, посмотрим. Вот, все сделано по фэншую так, да, то есть красивенько. Даже вот здесь, видите, гравировка есть на заглушке, да, зарядное устройство 48 вольт, да, на плюс V у нас с вами идет 36 вольтовая. Друзья, здесь просто, знаете, вот сейчас я скажу, даже когда берешь самокат, вот ЯТАУ, да, то есть, ну, вот здесь прям как вот, наверное, из серии а, е, а, Apple, да, продукция, Сяо тоже, да, когда вот берешь, это все вот приятно, там, распаковочка, упаковочка, сложение, все вот прям трогаешь, да, вот это вот прям механизм, все вот видно, чувствуется, что оно сделано дорого, богато и качественно, вот без преувеличения, честно, сомневайтесь, приезжайте к нам в магазин, сами пощупайте, покатайтесь, посмотрите. Далее, что мне очень зашло на обоих самокатах, особенно, в особенности на GT, это то, что, соответственно, у вас подвеска здесь просто отрабатывает моментально и сказочно, в отличие от каких-то других аналогичных самокатов. То есть он отрабатывает просто великолепно, здесь без каких-то либо вопросов и претензий к производителю. Что не понравилось сразу и бросилось в глаза, касаемо, вот, например, на GT. Вот здесь у нас идет с вами провод тормозной, да, если обратить внимание. Смотрите, идет провод. Здесь, конечно, сделано все по фэн-шую, просто, чтобы он не болтался. Здесь у нас с вами э, идут фиксаторы, все держит, да, то есть и вот сюда вот в деку уходит э, провод. У меня сразу вопрос, я думаю, ну что, не могли какую-то заглушку сделать, да, то есть думаю, здесь аккумулятор. Но э, понравилось то, что здесь э, с вами, у нас с вами идет такой э, отсек разделительный. Только тут по центру идет аккумулятор. Поэтому здесь, в принципе, в воде попасть к аккумуляторному отсеку ну, практически невозможно никак. Но, тем не менее, все равно при покупке я бы, наверное, все-таки вот такие вот вещи как-то обрабатывал бы и герметично защищал бы. Да? То есть, мне кажется, это будет правильно. Поэтому, друзья, при покупке мы этого самоката можем это вам сделать. Далее. Что зашло вообще великолепно тоже. Это складной механизм который просто без усилий отрабатывает просто сказочно сложили оп все там смокать подняли стандартно дальше оп просто вот так подняли смотрите оп просто вот если сравнить то, то же самое там например куга как ну, многие в том числе я ранее сравнивал его по, по внешнему виду э, это ногу ставим э, на кугу да сильнее так раз толкаем защелкивается только после этого соответственно он у вас за, защелкнется будет держаться здесь прям вот ну как хлеб с маслом да друзья касаемо складного механизма видите вот вот касаем етау да то есть это вот показатель там, европейского стандарта безопасности. То есть до мелочей все продумают. Касаемо складной механизм, как легко все это делать, я вам показал. Но здесь еще есть такая плюшка, да, то есть черная, да, то есть смотришь ее, так, ее, что это такое? Это дополнительный механизм, предохранитель, скажем так, складной механизм защищенный. Да, то есть оттягиваем, вот сюда ставим. Вот видите, здесь у нас углубление есть, то есть там мы будем и сюда оставляем. То есть у вас, чтобы на ходу, не дай бог, да, каким-либо там один из там 10 тысячного процента скажем так не произошла какая-то ситуация чрезвычайная то есть он будет дополнительно страховать вас поэтому это очень круто и продумано есть респект что касаем колес колеса здесь идут на с вами 8 с половиной дюймов колеса цельно не накачиваемые в принципе здесь все стандартно без изменений руль регулируется по высоте кто не знает да то есть с фиксатором тоже здесь есть. То есть поэтому человек, который будет выбирать по ростовке, здесь можно и как детям, так и взрослым. Поэтому здесь очень все продумано также. Ручки. Ручки у нас с вами также идут складные. То есть это также осталось без изменений. Также все и на плюс В. Бортовой компьютер особо изменений по сравнению с предыдущими сериями я не заметил. То есть вот сейчас включили. Единственное, что на солнышко, конечно, да, вот э, 
У него, конечно, отблик такой идет, да, то есть здесь особо как-то тяжеловато будет так разглядеть хорошенько, да, то есть, ну вот, попробую вам показать. Вот, заряд пока с процентом соотношения, километраж, даже погодные условия, слушайте, температура погоды показывает, видите, где-то видно, чтобы это где-то было на самокат 22 градуса датчик температуры внешней. Вот, так что так вот, друзья. Касаемо gt обновление еще так же, да, то есть а, версия называется gt SE, да, то есть, соответственно, здесь у нас что добавилось дополнительно а, из вышеперечисленного, это появился Bluetooth, а, с, соответственно, этот самокат GT может коннектиться с приложением и через приложение, в принципе, задавать ему настройки. А, формат настройки схож чем-то с а, Ninebot самокатами Xiao. А, в этом видео, либо в следующем отдельном видео мы запилим с вами, познакомимся с приложением более подробно. В принципе, там сегмент а, такого же плюс-минус Ninebot Xiao. Что касаемо замер скоростей, да, то есть, не знаю, сейчас посмотрим, а, может быть, замерим, но данные самокаты, как сами по себе, они особо не славится там максимально какими-то бешеными скоростями, как там, например, дуалтрон или какие-то полноприводные самокаты, но тем не менее в сегменте городских, да, то есть самокаты очень классные, поэтому, друзья, я вас жду к, у нас, к нам на тест-драйв, приезжайте, в наличии есть и GT в нескольких цветах, есть плюс V, тест-драйв бесплатный, можно выбрать огромный ассортимент товара в нашем магазине, магазин находится на 1905 -го года, это большая декабрьская 3 страны 1, торговый центр электроник на прессе, 200 метров от метро также имеется парковка вот так что я жду вас у нас в гости приезжайте ну а я поехал покатаюсь когда внешне я увидел да думаю, думаю не понял за что тут такие деньги платить да вот, за что вот внешне схож с куга с3 я думаю многие со мной согласятся что визуально он очень похож но друзья э -э ну, как бы о начинке и там о внутрянке говорить не буду, да, то есть, соответственно, многие, кто понимает, о чем идет речь, вообще о, о, о этой марке, понимает, идет, о, понимает, о чем речь идет. То есть это румынский бренд, да, то есть, понятное дело, сбор в Китае на фабрике фабричном, да, то есть, потому что сейчас на, фаб... на, на фабрике в Китае все производит, даже Apple продукция американского бренда, да. Вот, но тем не менее, здесь скажу так, что касаемо, если не говорить о внутрянке, о его качестве, да, да и, и так далее. То есть здесь э, просто вот именно начиная внешне, э, заканчивая подвеской, как она работает. Как работает складной механизм. То есть это просто ну, небо и земля. Там никакая то не куга, и рядом она вообще никак не стоит. Вот, э, я не хочу сейчас там, не, рас, не расхваливать там не завышать кого-то, занижать и так далее. Да? Я просто сугубо выражаю свое мнение и ощущение от езды на данном самокате. Сказочный самокат с точки зрения для города, да, то есть управляемости вообще великолепно. И учитывая то, что у него есть под капотом. То есть 104 ампер, аккумулятор. Здесь стоит сейчас у нас с вами Bluetooth, да? Он 48 вольтовый, то есть динамика у него чуть-чуть побалуемся. Друзья, не это делать так, как я делаю. Вот. 48 вольтовый тяга у него в своем сегменте вот этого самоката, вот этого размера и веса, это просто огонь. Просто огонь. Что касаемо подвески, то же самое. Отрабатывает как передняя просто сказочно, так и задняя. То есть на Куга то же самое S3, если как многие сравнивают, и в принципе я сравнивал ранее тоже, то здесь вообще просто ну, небо и земля. Что касаемо ощущений по стыкам, вот сейчас еду, да, то есть вот такие вот небольшие, как сейчас, вот эта вот, плиточка такая, да, вот, вообще практически не ощущается, еду нормально. Понятное дело, что большие какие-то там а, проезды, да, то есть это изъяны, скажем так, то будет ощущаться, конечно, потому что колеса цельные идут, не дурные, они такие же размером, как на Куга S3, да, то есть, но вот говорю, что, в принципе, вот сейчас еду, да, то есть я кайфую, сейчас скажу. И помимо того, что вот если выбирать сейчас следующий самокат, например, не тяжелый, легкий, и при этом, скажем так, хорош, надежный, то я задумался насчет вот 
а, насчет ета вот жики сейчас скажу вот прям вот как хотите думать что это сейчас я там маркетинг да там кто-то подумает что я сейчас вот расхваливаю модель специально перед роликом нет ничего подобного реально мне зашел этот самокат очень крутой и те, ну, скажем так, люди, которые ну, без предвзятости отреза смотрят на вещи и разбирают самокат, я думаю, что согласятся со мной касаемо металла. Да, ценник не дешевый. Да, там на момент съемки он сейчас стоит там, 67 тысяч, если не ошибаюсь. А, GT-шка SE 21 года. Но сейчас, в принципе, ничего дешевого такого, -то, к сожалению, не осталось хорошего. Да? То есть все цены растут и на все подрастают. Поэтому здесь могу сказать так, что... В принципе, цена, качество, соотношение. Понятно, что сейчас кто-то скажет, что О, да нафиг нужно за 67 тысяч, да, там лучше возьму 4 штуки Куга S3. Ну, ребят, кому нужно 4 Куга S3, да ради бога, конечно, берите, безусловно, будете кататься там чуть ли не каждый день на новом Куга. Вопрос, сколько он вам прослужит, да, по сравнению, если сравнить э, с житишкой и, соответственно, какой пробег. Потому что, знаете, я безумно был удивлен, когда к нам в сервисную зону обращались клиенты с ЕТАО, то есть они не у нас покупали, где в сторонних местах и так далее, но привозили к нам на, на ТО, на э, диагностики, да, и так далее. Вот. Самый максимальный э, самокат ЕТАО, э, который я видел, это был то ли плюс В, то ли плюс плюс С. Сейчас, сейчас не вспомню. 12 тысяч километров пробега. Я просто обалдел, честно. 12 тысяч. Я у человека спрашиваю, у клиента, я говорю, а у вас а как, что там, меняли, не меняли? А вот, друзья, без привлечения ничего, говорит, не менял, кроме там а, а, покрышка у него стерлась одна, да, то есть он менял промазывал и складной механизм у него там проблема была да то есть он вот менял там вот этот вот язычок вот этот весь все я честно говоря ну, мягко говоря в шоке было это мягко сказано да то есть вот просто и то есть это это максимально который я встречал да то есть соответственно также приезжали и 6 тысяч километров пробега, и 8 тысяч километров пробега были. Вот, поэтому, друзья, здесь на самом деле вот, да, вот эти показатели того, что как происходит, такие вот пробеги, да, то есть это показатель того, что ну, реально продукция качественная. И я не хочу сейчас там при, приопустить там другие производители, то есть, там, например, Пуга, да, то есть с вами сумеете, они тоже неплохие, скажем. Но с точки зрения, вот если говорить, покажите мне хоть один Куга, который или какой-то другой производитель, например, да, у кого будет пробег в сегменте вот таких самокатов, да, пробег 12 тысяч километров. Вот 12 тысяч километров. Какой? И чтобы не было никакой геморроя самокатов, да, не происходило ничего. Но я не встречал, честно, до Етау. Ну что, друзья, сейчас я встал на бустер плюс В. Ну, по ощущениям скажу так, что мне здесь лично менее комфортно. То есть, если изначально я ехал на gt да, то есть дека там подлиннее. Кто видео смотрел до конца, то есть видел, что мы замеряли ее, да, то есть там более комфортно. Там разница получается где-то 8 сантиметров по длине. Вот. Если кому-то нужен компактный самокат, хороший, качественный, компактный, да, то есть прям принципиально компактный, то это плюс В. Если хотите динамичный и со всеми этими же моментами, что выше перечислил, но при этом немножко он будет подлиннее, то gt -шка. Динамика чувствуется отличие, потому что 36 вольтовый, да, то есть 48 вольт, это сами прекрасно понимаете, друзья, разница она существенная. По подвеске отрабатывает также хорошо тут без вопросов кстати вот здесь сейчас не знаю если угол подъема какой-то найдем чтобы как показать вам заезжает вот я в принципе ну не на камеру тоже в 
вчера прокатился, да, то есть там угол наклона такой был приличный, не замерял, но мне показалось где-то градусов, наверное, 20 угол наклона. А, и дальше там была, были кочки такие, то есть заехал вообще без проблем, вот на gt просто вот прям без каких-либо трудностей прям залетел. И по неровности прям gt прям проглатывала все, можно сказать. Поэтому, друзья, у кого остался, осталось еще такое же мнение, а, касаем, что ETAO это тот же самый Куга S3, приезжайте. Покатайтесь, потестируйте, посмотрите. Даже сравните, просто покатайте с 3 и ИТАУ, и для себя, я думаю, сразу все поймете. Так же, как я это для себя понял. Я думаю, сделайте правильный выбор и выберите для себя нужный для вас самокат. Также мы с вами пробежимся сейчас по настройкам бортового компьютера. Дальше вы в этом видео это увидите, как на, какие настройки можно делать. Видео записываю специально для обучения, как вот по этапу настройки, какие есть функции, возможности. В общем, чтобы зайти в настройки, нажимаем круг тормоза и нажимаем кнопку включения. То есть P1 это получается настройка Zero Start. То есть тут идет он off на дисплее. То есть он включен, off выключен. Какую кнопку нажимать? Вот, вот это вот. Ага, да. все понятно. Это включение именно. Ну, то есть включение да. переключение. А, чтобы <coughs> зайти в режим ограничения, то есть зажимаем, то есть сначала выключаем самокат, потом зажимаем курок тормоза, нажимаем кнопку включения. Он сразу заходит в настройки. То есть э, тут, соответственно, L1, L2, L3, L4. То есть это переключение ограничения режима скоростей. L1, то есть там, грубо говоря, до 10 километров. Ну, типа там, того, ну, да. Угу. Ну, то есть L4 после, максимально. Да, после того, как пускает курок, то он уже, соответственно, он это. На максималку. Да. Угу. Это у нас, соответственно, без ограничения. Угу. Да, ну, короче, то есть там надо, чтобы было именно сет. Сет написано. И после этого выключать его. После этого нет, а, отключаем, просто отпускаем, отпускаем. да. Все. Это все настройки все, да? да? Дальше у нас, друзья, с вами рулеточка. Сейчас мы с вами измерим полезную площадь на деке, потому что прокатившись на Booster Plus V, классно, здорово, но когда на gt встал, ну, прям огонь в плане вот комфорта, расположения ног. Так, полезная площадь, 51 сантиметр у нас с вами длина получается, ширина у нас с вами 14 с половиной сантиметров, плюс V у нас с вами 43 сантиметра получается, также 14,5. То есть получается 10, ну, слушай, существенная разница, конечно. Существенная разница, и поэтому на джетишке более комфортно. Так, а что касаемо а, задних колес, обратите внимание, сейчас камера здесь наведена. А, видите, а визуально они отличаются на плюс V и GT. Потому что сзади у нас с вами стоит еще дополнительно, как я говорил ранее, тормоз а, барабанный. Соответственно, визуально она, а, колесо она отличается. Друзья, самые интересные подарочки забыл. При покупке каждого самоката GT либо плюс V 2021 года у нас для вас фирменный подарок от компании ETAO. Это шлем с надписью ETAO. Все как положено. Так что, друзья, приезжайте, катайтесь, получайте подарки и помните, безопасность прежде всего. Ну что, друзья, Пробежались, познакомились по самокату gt плюс V. Давно видео не снимали, да, был перерыв небольшой. Поэтому, друзья, не судите строго. Спал сегодня 3 часа всего лишь. Ну что, друзья, я вас жду у нас на тест-драйве. Приезжайте к нам, покатайтесь, посмотрите, выбирайте любой самокат. Катайтесь бесплатно совершенно, да, то есть выбирайте. Как сказал, выбор огромный у нас. Торговый центр «Электроник» на Пресне. Работаем каждый день без выходных. Ну а с вами был Станислав. Всем удачи, всем пока.